，这些包子我都要了。好嘞。啊，然后再帮我拿四个豆腐脑和八根油条吧。交给你转哈。谢谢。要不然再帮我加一屉蒸饺吧。加一屉蒸饺，好嘞。谢谢。万雨鹏，你还敢回来？你你你还知道？冷静冷静冷静，喝大酒，冷静冷静啊！差点哭瞎你灰爷爷的眼睛啊！我知道我知道，我错了。所以给你们买了早餐，赔礼道歉了。早餐，豆浆油条。不是，好吃了。我几个差点以为你完了，这个大不了，不是不是不是，这个油条，油条，死不了，死不了，死死死不了。我从小在海边长大，我水性好人，怎么可能？那也给我们造成了不可磨灭的心理阴影。豆浆还是甜口。好，行行，我去买咸口的。站住！站住！知道自己错哪儿了吗？我把我们几个当兄弟了吗？搞成这副鬼样子，我们连为什么都不知道。好，怎么着？我们仨大老爷们儿，不配知道你那些少男心思呗！不然你们让他狡辩几句，说，赶紧说。我坦白，我之前确实打算不练体育了，回来好好学专业。嗯，想通了，准备回归我们温暖大家庭了。想通了，我打算继续练体育。你这并不代表我不是咱们温暖大家庭的一员，是不是？哎呀，哎呀，好了，都不生气了，好不好？你一回来，我追石英更没戏了。教练，酒醒了。行，我不接你短。那个昨天，我没干什么不该干的事儿。除了抱着我的胳膊求原谅，就是在我床上睡了一觉，其他也没做什么。其实你可以把我直接踹到床下去，我在地板上睡也能睡很好的。你这么一个大小伙子，我哪撑得动你啊？笑什么？谢谢你，教练。不用谢，没有下回了。我是想谢谢你帮我拿回了奖牌，如果不是因为你。我可能就回不来了，非得拿冠军才能继续练体育啊！我承认，我之前有一段时间只想着赢了，毛毛起来的那段时间吧。但我现在想明白了，我是因为喜欢才上的田径场，不管输赢，也不管对手是谁，只要我还爱田径，我就会留在这里。放心吧，我们田径运动本来就是全民运动，只要你想，哪儿都能容得下你。好好练吧。你们俩快上家庭！哎，你听说了吗？昨天学校有人跳河了，淋个毒肉汤鸡似的，还招摇过市呢。有人说是情商自杀，然后被蛇给附身了。那怎么办呀？这水鬼附身人呢，也是有条件的。就你这傻样，水鬼不会附身你的吗？不是情商自杀。哎，罗教练，罗教练。但确实有一个学生喝多了酒跳河了。你知道啊，罗教练，男的女的哪个系的？好像是经管系的吧？哎，你认识吗？我跟师哥你一个系的，怎么样啊？死了吗？死，没死，活得挺好的。哟，这不是段公子吗？你今儿亲自来训练了，想来就来，想走就走，田径都是你家开的。对不起，这件事确实是我的错，下次不会了。都好奇怪啊！怎么奇怪了？刘师哥竟然主动关心段师哥了。段师哥更奇怪，竟然主动给刘师哥道歉了。谁关心他
，爱来不来，跟我有什么关系？行了，别废话了，赶紧热身去吧。好嘞，我们走。那我呢？你做做基础训练吧。转向的事儿，我再考虑考虑。期末考试也会给你答复。好。去吧。哎呀，我的这盆宝贝呀、啊，我得抱好了。哎呀，养的明明白白的啊！哎，你们就走了？老胡呢？他一早车就回去了。你什么情况啊？不回家呀？我暑假不回去了，我要留在队里加训。那太好了，我这宝贝儿交给你了，浇水别太勤啊，照顾好。好了，行。照顾好自己，照顾好他。好，拜拜。然后见。学校放假了，搬来跟你们一块住。哎，谁让你进来的？拿下，谢过。哎，真把自己当外人啊！我无所谓啊。你知道毛小琪跳过两米二十四吗？那你知道我跳过过两米二了吗？谢过。这屋就你最菜，师哥。哎，我，我，我，我，我，我，谢了。哎呀，你小心点儿。你怎么最近都不太跟队训练啊？我每天都见不到你。还能因为啥？跳高墩混不下去了呗。你头发多久没剪了？赶紧抓紧时间去剪一剪啊！那你带我去剪。好、啊，你回来可真好。哎呀，看来是我俩不够好啊，谦哥你想让我转投掷啊？好车，开车，那边。小超加油！你这什么态度啊？你敢投就别投，怎么回事？大哥，来，二啊，我是教练，二啊，我练投掷，他什他力量练上去，跳不高了。你那天怎么答应我？说话能不能算点数？算数，大不了退役再减肥。继续投
再给我练两天时间，我保证投得更远。铅球不行，标枪还行，能达到二级运动员水平。怎么样？你窝推多少？九十七公斤，还没经过专业的训练。上肢还算发达，应该很容易出力量。当然。怪不得跳高那么一般。你说真的，教练，就标枪，我高中那会儿我还真练过。如果你想让我转投掷的话，我觉得。标枪是一个不错的选择，你觉得呢？你是觉得投掷类标枪运动员的身材耐看一点吧？这我被你猜出来，没意思。所以你到底想让我练什么啊，教练？标枪、铁饼、铅球？怎么回事儿啊？网络不好吗？这个杨杨晶是谁啊？关你什么事儿？我我我的意思是我可以帮你，教练，你刚这个视频太大了，所以才传不过去。我我帮你吧，教练。你来。好了，所以这个杨晶教练是谁啊？行了，没你事了，你去拉伸去吧。别啊，教练，你都把我的视频发给人家了。好的，教练，教练再见。你走了之后，王娜直接冲进组委会办公室，实名举报张洪文用药。不管你退不退队，只要是属于你的，他还是会替你争取。高兴了？我又不在乎这个。我跟你说点事儿。好呀。那我们去那边说吧，这太晒了，走吧。哪有太阳啊？先谢谢你啊，吴教练。吴教练再见，拜拜。哎，所以天阳可真好使。什么事儿那么开心？哎，我问你，你有没有兴趣转十项全能？全能？嗯，其实之前我就一直有这个想法。但是我们学校没有开展这个项目，你想学也没人教。后来我听说，杨静教练休息了。杨静你知道吗？他是我原来体校的全能教练，资历很老，人家在全国也算是非常权威的了。我就跟王主任打了报告，去专门请了他。所以你之前出差是为了去找他？对，他一开始还不同意，后来禁不住我死缠烂打呀。他说想先看看你的能力再定，这事儿没定死，我就没有提前跟你说。但他刚刚给我打来电话，说看了你的视频，这事儿基本上定了。反正王主任没有意见，杨教练也算是同意了。你怎么想的？我
，全能确实很辛苦，但是呢，能力很综合，而且体力也好。我见过那么多运动员，真没几个像你这样各方面都很强的，而且你那么喜欢跳高。当然了，如果你不想练，咱转百米也行。笑什么呀？你到底愿不愿意练呀、啊？干嘛？这么激动吗？没有，我只是觉得，我没想到还能再练跳高，也没想到你已经为我想了那么多了。当然了，我可是你的教练咱们学校有教全能的教练吗？有个教练专门帮我请的，下周就来入职了。叔哥，你可真厉害，都能练全能了。厉害个屁！练跳高练不下去的人才去练全能的。全能可难了，总共有十个项目，除了跳高以外，还有一百米、一百一十米跨栏。闭嘴。你笑啥？告诉你，别嚣张，你就仗着罗教练宠爱你，你呀、啊，这就是典型的仗势欺人。也不对，你这叫狗仗人势。好像也不对，那哎，那那那词怎么说来着？就是那个仗着别人的宠爱，瞎嘚瑟那个。恃宠而骄。对，就是恃宠而骄，说的就是你。哎，不过。真的觉得罗教练真的很宠我吗？你还有脸问呢？罗教练可没对我们这样。哎，你知道你现在这叫什么吗？你现在这个呀，就叫站着茅坑不拉屎，得了便宜还卖乖，人心不足蛇吞象。嗯，你不去中文系可惜了。妈，你看，我。明天什么时候有空，带你去个地方。二十四小时有空，那明天见。教练一向都是理论实践两手抓。哎，虽然一般教练不会让运动员看重理论书吧，但你最好了解一些，这样跟杨教练交流起来也更容易抓重点。看这么多，我一周也读不完呀。哎，你让一下。这个出版社更有名一些，这个作者我知道，我记得好像是教材
，清远你得看，先看这三本吧。教练，嗯，对我那么用心呀、啊？废话，你是我队里的人，又是我介绍给杨教练，我总不能砸了自己招牌吧？就那么简单吗？所以，你给我好好训练。每天晨训必须早到十分钟，正式训练以外的体能一天都不能落下。还有，早睡早起，饮食规律，别仗着自己年轻就恢复。妇女这小体格，离合格的十项全能运动员还差远着呢。我知道，知道，教练。但我我的意思是，昨天刘山对我说。我平常会仗着你对我的好，有一点点，有一点儿，有点什么？说，恃宠而骄。恃宠而骄，还挺会用词儿。净看贼吃肉，没看贼挨打吗？我训你的时候，他们怎么没看见呀、啊？是啊，可是大家都说你。对我跟对别人还是有那么一点不一样的，我觉得多多少少还是有一点宠的吧。我是宠你，你要不好好训练，我更宠你。行，就这些吧，也不多，抓紧时间看完啊。杨教练是很严格的。老杨，老王，哎，嗯，你知道吗？你来了，我就踏实。你知道为什么？嗯，你这一来，咱们学校这十项全能，在我退休之前，他肯定能拿好成绩。哎，你太乐观了。就咱们最好那几个运动员，照人家世界冠军差好几个档次呢。啊，不不不不，老杨，我得批评你啊。嗯你这太谦虚了，而且你也不能太悲观了。是，咱们这国家呢，它还有这个发展空间吗？再说了，咱们有像您这样的教练呢。你你之前不是带过那个全国第三吗？啊，是不是啊？那不值一提，根本不值一提啊！哎，就这小子，嗯啊，当年在体校的时候，我还提点过你的短跑呢，是不是？是杨教练，您当年还提点过我魁地奇呢。哎。是什么鬼？魁地奇你都不知道，我儿子都知道，就是那齐少，嗖就走了那个。哎，行行行，管他什么魁不魁的啊！走，咱们看看那个段誉成去。啊，现在这十点多了，现在就去。查起，看什么呢？偷偷摸摸的，啊？是不是藏什么违禁品了？我床上什么都没有，主任。啊，嗯，这个是是。你们谁是段玉成啊？我是老师。你？嗯，一看就是个聪明孩子。嗯。呃，王主任，这是我的床。嗯。老师。哦，老师啊啊。嗯嗯，挺好。嗯哼。没事吧？你别闹。看你不太行，哎，可懂，你得躲远点儿。哎呀，吓我一跳！哎，怎么还摆上臭脸了？对我不满意啊
，没有，刚才小小的年纪，皱什么眉头嘛？啊，是不是打扰你睡觉了？啊，没有没有没有，年纪轻轻的睡什么觉嘛？嗯、吴教练，困了吧？来，我们这儿可以睡。吴教练，来，吴教练，哎哎哎哎哎，哎，别过。别扶我，看着看着呢。走，送你回宿舍。哎呦，慢点，慢。你放心，我以后绝对不会喝酒，退退役以后也不会。你怕不是在我脑子里住了个分身吧？不过，你退役以后喝不喝酒不归我管。你今晚睡哪儿啊？啊，啊，尽管那儿有地方让我住，没事。你先上去吧，我先上去了。就大运会了，啊，都给我提起精神来，有点赛前意识啊。知道了。那吃什么？我要个鸡米粥。哎，好。主任，你是不是想问昨天晚上到底？什么昨天晚上？不要随意揣测领导的心思，知道吗？我是想说你，知道吗，吴哥？你，你给我起个好的表率作用。整天没正事儿，别再把学生给我带坏了。主任，我表率作用哪有您的大呀？是不是？哎，最近那个段映成和刘山状态怎么样啊？主任，嗯，您别不好意思，他们都是成年人，不该记的事儿，忘得也快。嗯。我跟你这聊工作，你给我东扯西扯的，扯什么？这这这不跟你们聊，我下午飞机，啊，我大运会我去踩踩点去，你再给我注意点。包儿，王涛都够彻底的。说的也是，谁前一天晚上喝成那个样子，第二天醒来都得找个地方钻进去。我又没喝多。啊，行了，不跟你说了，听主任的话，别训练去了。我真没喝多。段宇成昨天晚上撞我，我记着仇呢啊。罗娜说你挺厉害，还行吧？还说你是自己考上南大经管系的。对。那说说吧，你对十项全能了解多少？十项全能全程赛事两天。呃，第一天是跳高、跳远、铅球、百米跟四百米，第二天是剩下的项目，把一千五百米放在最后，一般比完前九项，最后一项也就没多少体力了，所以一千五百米也是对运动员意志力的考验，还算了解的。罗老师给了我一些书，我大致看了一下，一般专业的书籍都是给教练看，没有，罗老师说我读书快，所以。进步应该也能快一点
挺好，因材施教，对你也挺负责任。全项目整体练过？没有，但我单项都差不多练过。嗯，既然你这么爱读书，就多读一点吧。十项全能呢，综合和平衡的因素非常多。这些是近几年国际上最新的研究论文，你拿去看看。你的资料我也得研究一下，好拟定训练计划。好。走吧，那今天不练了。不是说了看论文吗？三天够不够？够。那教练，我先看这些，再见。三天以后我给你考试啊。好，保证给您惊喜。海浪，你近视啊？有一点。平时都没见你戴过眼镜。我一般戴隐形，偶尔戴这个。这杨教练留给你的。一些关于十项全能的训练方法，还有体系研究。那你看吧，我不打扰你了。哎呀，反正也快午休了。坐会儿吧。哎，你听说十项全能还得学生物解剖吗？当然知道了，我连这个不知道，我怎么考上的研究生啊？不过我对十项全能运动员的生理解剖课没怎么研究过。毕竟你才是南大的第一个全能选手。你真的喜欢全能啊？干嘛突然那么问？没什么。我只知道这是你帮我争取来的。来之不易，我一定会珍惜的。那就好。
日出不惑岛屿，影子踏过潮汐，海浪追赶足迹，打过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步胡言乱语，别太贪心。风越过分，想了秘密藏不住，你的气息蒸发后，一场大雨恰好困在一起，便离点关。买了冷气氛围炫，还如雨滴别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天对我的意义，不仅是碳酸饮料和秋衣，清澈透明的勇气。